quantum Hall effect. So first of all, we will discuss what is Hall effect. If you are applying a magnetic field to a current carrying conductor, what will happen is this magnetic field will exert a force on each of the electrons in the conductor. As a result, the electrons will bend towards the sides of the conductor. Thus, a potential difference is created and that voltage is termed as Hall voltage and the phenomenon is known as Hall effect. The quantum version of this Hall effect is termed as quantum Hall effect. So which is, uh, it is commonly observed in a two-dimensional electron structure and that experiment should be carried out at very low temperature and at very high magnetic field. So these are the main conditions required to observe quantum Hall effect. The system should be at very low temperature and we need to apply a very high magnetic field and we need a two-dimensional electron system that is 2D EG. So when all these conditions are satisfied, our whole conductance will undergo a transition. That is, it takes a quantized value. Rather than a continuous value, it takes a quantized value, which is given as sigma is equal to gamma into E square by H, where gamma is known as the filling factor. And it, it can be either an integer or a fraction H is the Planck's constant, E the electron charge. The quantum Hall effect turned two types under integer quantum Hall, fractional quantum Hall effect. In a common item, discuss a the integer quantum Hall effect. So let's go through that integer quantum Hall effect. In order to observe this type of quantum Hall effect, we need a two-dimensional electron gas then that experiment should be carried out at very low temperature and at very high magnetic field so here are conditions in them and angle look at the kitten the resistivity our figure no classical resistivity classical hall effect in the resistivity graph no are in the linear type iron but when it comes into the quantum hall effect Two types of res resisti resistivity are available. First one, the transverse resisti resistivity, which is termed as rho xy. That is, it is measured across the width of the sample. The next one is the longitudinal resistivity, that is rho xx, which is measured across the length of the sample. So, our first graph is transverse resistivity, rho xy. It takes a plateau form multiples of h by e square first plateau are another 3h by e square then 2h by e square then h by e square our formula in the graph means a particular magnetic field where a plateau are in the constant direction then the magnetic field increase angle it jumps to another plateau So, our time will be longitudinal resistivity check the constant transverse resistivity at the time will longitudinal resistivity in the rainbow it is zero. Our plateau line in the angle plateau where in the time will be longitudinal resistivity in the rainbow zero on resistivity zero on means it act as a conductor after that. First plateau, next plateau is like a jump. In the transition, in the time, the longitudinal resistivity is like a spike. Means it acts as an insulator. So, a variation is like that. Integer quantum Hall effect is like that. So, then, uh, interesting phenomenons are like that. So, the only thing that we have to say is resistance is like that. Entirely different. Classical behavior is entirely different. Second one is variations. First, longitudinal resistivity is 0. Then again, suddenly it increases. Then 0. Then increases. Our variations are So, here 
പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജ ക്വാണ്ടം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ദാറ്റ് ഹോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് വാല്യൂ മീൻസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബോൺ ക്ലിറ്റ്സിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ആർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഹോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡോ ലെവൽസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡീജനറസി ഓഫ് ലാൻഡോ ലെവൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോ പറയും ആർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എച്ച് ബൈ ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഇ ഇൻ ടു എൻ ടു ഡി അപ്പോൾ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഹോൾ എഫക്റ്റ് ആണ് കറൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണ്ട ഒരു ലാൻഡോ ലെവൽസ് വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലാൻഡോ ലെവൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡോ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലാൻഡോ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആയിരിക്കും എം ടി ലാൻഡോ ലെവൽ മീൻസ് സ്കാറ്ററിങ് കുറവായിരിക്കും സോ ഒരു ഒരു ഫിൽഡ് ലാൻഡോ ലെവൽസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എൻ ടു ഡി ബൈ ഇ ആണ് ദൻ ഈ ഒരു ഇൻഡിജ ക്വാണ്ടം ഹോൾ എഫക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു തിൻ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസിലാണ് ഇത് അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ലാൻഡോ ലെവൽസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ലാൻഡോ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഒരു നോർമലി ഫ്രീലി മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ആൻ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ മീൻസ് ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ മോഷൻ അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യും സോ ഒരു വെരി ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു വെരി ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിട്ട് മാറും സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വിത്തിൻ ദാറ്റ് ബൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ബൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ബിക്കം അൻ ഇൻസുലേറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സാമ്പിളിൻ്റെ എഡ്ജസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല മീൻസ് ആ ഒരു എഡ്ജസ് കാരണം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പർ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലോവർ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സോ ആ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർബിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിപ്പിംഗ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു എഡ്ജ് എന്നെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും മീൻസ് അതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പോർഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക മീൻസ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ടോപ്പ് പോർഷനിൽ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ